Xin chào tất cả các em học sinh thân mến Trong video lần trước thì cô và các em đã cùng ôn tập phần lý thuyết cũng như là làm các bài tập trong sách giáo khoa của chương 1 phép nhân và phép chia các đa thức Thì hôm nay trong bài hôm nay thì cô và các em sẽ cùng giải các bài tập trong sách giáo khoa của phần ôn tập chương này nhé Rồi, vậy bài đầu tiên mà cô và các em sẽ cùng làm đó là bài 53 trang 13 sách bài tập Điều cầu mình là làm thứ nhân Câu A 3X Nhân với X bình phương trừ 7X cộng 9 Rồi ở bài này thì chúng ta đang thực hiện là phép nhân một đơn thức với một đa thức đúng không nào? Rồi vậy cô sẽ nhắc lại về phần quy tắc. Để nhân một đơn thức với một đa thức thì ta sẽ nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức. Sau đó cộng các kết quả lại với nhau. Vậy ở bài này thì cô sẽ thực hiện lấy đơn thức là 3X nhân với từng hạng tử của đa thức này. Được không nào? Rồi bước đầu tiên cô sẽ lấy 3X nhân với hạng tử đầu tiên là X bình phương. Cộng với đơn thức là 3X Nhân hạng tử thứ hai Lưu ý hạng tử thứ hai của các em có dấu trừ nhé Là trừ 7X Rồi cộng với đơn thức là 3X Nhân với hạng tử thứ ba là, là 9 Rồi tới đây mình sẽ thực hiện là Nhân hai đơn thức với nhau Thì mình sẽ nhân các hệ số với nhau Và nhân các phần biến với nhau Ở đây 3X nhân X bình phương Thì cô sẽ được là, là 3X Nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì cô sẽ giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ Tức là cô sẽ giữ nguyên cơ số là x x tức là x mũ 1 cộng hai số mũ được thì cô được x mũ mũ 3 Cộng nhân trừ thì cô được là trừ hệ số 3 nhân 7 là 21 x nhân x là x bình phương Cộng 3x nhân 9 thì em sẽ lấy là 3 nhân 9 là 27 27 x Thế nào đó là kết quả của câu A Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu B. 2 phần 5 x y nhân với x bình phương y trừ 5 x cộng 10 y. Rồi, câu B tương tự mình cũng sẽ thực hiện nhân đơn thức với đa thức. Lấy tầng hạng tử của, lấy đơn thức nhân với tầng hạng tử của đa thức. Cô nhân với hạng tử đầu tiên là x bình phương y Rồi cộng với 2 phần 5 x y Nhân hạng tử thứ hai là trừ 5 x Rồi cộng với đơn thức là 2 phần 5 x y Nhân hạng tử thứ ba là, là 10 y Rồi cô sẽ thực hiện nhân Hệ số ở đây là mình có 2 phần, 2 phần 5 rồi, biến thì các em sẽ nhân theo từng biến đúng không nào? X nhân với X bình phương thì giữ nguyên cơ số là X cộng hai số mũ thì mình được là X mũ 3 tương tự với Y mũ 1 cộng mũ 1 là ra mũ 2 Y mũ 2 cộng nhân trừ được trừ 2 phần 5 nhân với 5 thì các em sẽ rút gọn 5 với 5 ở tử và mẫu đúng không nào? Vậy ta chỉ còn lại là là 2 X nhân X là X bình phương Y viết lại cộng 2 phần 5 x 10 các em sẽ rút gọn 10 với 5 Vậy ở trên này được 2 đúng không nào? 2 x 2 là là 4 X Y x Y mình được là Y bình phương Vậy đó là kết quả của câu B Rồi, đó là bài 53 Sau khi xong bài 53 thì chúng ta sẽ chuyển sang bài 54 Bài 54 đề bài là gì nè? Làm tính nhân. Rồi, câu A. X bình phương trừ 1. Tất cả nhân với X bình phương cộng 2X. 
Vậy ở bài 54 này thì chúng ta sẽ thực hiện là nhân một đa thức với một đa thức. Thì về quy tắc ta sẽ nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia. Sau đó cộng các kết quả lại với nhau. Vậy cô sẽ thực hiện lấy hạng tử thứ nhất của đa thức bên này tức là x bình phương nhân với hạng tử thứ nhất bên đa thức bên này cũng là x bình phương. Rồi cộng hạng tử thứ nhất bên đa thức thứ nhất nhân với hạng tử thứ hai bên đa thức thứ hai được không nào nhân lần lượt lấy hạng tử thứ hai của đa thức thứ nhất tức là trừ một nhân với hạng tử bên này là x bình phương tiếp tục lấy trừ một nhân với hạng tử thứ hai là hai x được không nào rồi lại trở về nhân đơn thức với đa đơn thức x bình phương nhân x bình phương thì cô sẽ giữ nguyên x và cộng hai số mũ tức là x mũ mũ 2 cộng mũ 2 là ra mũ 4 đúng không nào rồi cộng x bình phương nhân với 2x thì cô sẽ giữ nguyên cơ số là à, hệ số là 2 x bình phương nhân x thì cô được là x mũ mũ 3 trừ nhân với cộng thì cô được trừ 1 nhân với x bình phương cô được x bình phương cộng trừ nhân với cộng thì mình sẽ được là là trừ 1 nhân 2x là 2x và tới đây thì các em sẽ thấy là những đơn thức này không đồng dạng với nhau cho nên chúng ta sẽ không rút gọn nữa được không nào đó là câu A câu tiếp theo câu B x cộng 3y tất cả nhân với x bình phương trừ 2xy cộng y Rồi, rồi tiếp tục mình sẽ thực hiện là nhân đa thức với đa thức Và sau khi các em đã làm quen rồi thì mình có thể bỏ bước thứ hai này đi, được không nào? Và chuyển sang bước là nhân nhân nhẩm luôn Vậy cô sẽ thực hiện nhân nhẩm nhé để chúng ta quen Lấy hạng tử thứ nhất nhân với hạng tử thứ nhất X nhân x bình phương thì mình được là x mũ mũ 3 đúng không nào? X nhân với trừ 2xy Cộng nhân trừ thì mình được là trừ, hệ số là là 2. X nhân x cô được là x bình phương, y cô viết lại. Rồi, cộng nhân với cộng được cộng, x nhân với y thì mình được là là x y. Được không nào? Tiếp theo, lấy hạng tử thứ hai của đa thức thứ nhất nhân với từng hạng tử của đa thức thứ hai 3 y nhân với x bình phương thì cô được là 3 x bình phương y. Rồi, 3y nhân với trừ 2xy thì phải là dấu trừ đúng không nào? 3 x 2 là là 6. x nhân với y bình phương. Rồi, 3y nhân với y thì cô được là 3y bình phương. Sau đó các em kiểm tra là có đơn thức nào đồng dạng để mình rút gọn hay không. Thì ở đây ta thấy là có trừ 2x bình phương y. Bên này có 3x bình phương y thì mình có thể rút gọn được đúng không nào? Vậy cô sẽ thực hiện rút gọn bằng bằng x mũ 3. Trừ 2x bình phương y cộng 3x bình phương y thì mình còn cộng 1 lần x bình phương y. Rồi, những cái còn lại thì cô sẽ viết lại. Cộng với x y trừ 6 x y bình phương rồi cộng với 3 y bình phương đúng không nào? Đó là kết quả của câu B. Rồi, câu tiếp theo là câu C. 2 x 1 nhân với 3 x cộng 2 nhân với 3 x rồi, vậy để nhân 3 đa thức với nhau thì cô sẽ thực hiện nhân 2 đa thức với nhau trước, sau đó là nhân với đa thức thứ 3. Rồi, nhân 2 đa thức đầu tiên, 2x nhân 3x thì cô sẽ được là 6x bình phương. 2x nhân với 2 được 4, 4x. Trừ 1 nhân với 3x, chú ý đây là trừ 1 nhé. Trừ 1 nhân 3x được trừ 3x. Trừ 1 nhân 2 trừ 2 và đây mới chính là kết quả của hai đa thức đầu tiên nhân với nhau mình còn phải nhân với đa thức thứ ba nữa chính là 3 trừ x rồi mọi các em sẽ làm gọn cái đa thức trong mặt trước được không nào 6x bình phương cô viết lại ở đây mình có 4x mà trừ 3x thì mình sẽ còn là cộng cộng x trừ cho 2 tất cả nhân với 3 trừ x 
tới đây thì mình lại thấy là cũng là nhân đa thức với đa thức mình sẽ lấy từng hạng tự của đa thức thứ nhất nhân từng hạng tự của đa thức thứ hai 6x bình phương nhân 3 nhân hệ số này 6 nhân 3 là là 18 x bình phương 6x bình phương nhân với trừ x thì phải ra trừ 6x bình phương nhân x mình được là x mũ mũ 3 rồi tới đây x nhân với 3 thì sẽ được là 3x x nhân với trừ x được trừ x bình phương trừ 2 nhân 3 là trừ 6 trừ 2 nhân trừ x trừ với trừ là ra cộng nhé 2 2x rồi tới đây thì mình sẽ rút gọn những đơn thức đồng dạng rồi ở đây cô có là 6x mũ 3 trừ 6x mũ 3 cô sẽ ghi lại đây là mũ 3 rồi, tiếp theo là mũ, mũ 2, 18 x bình phương trừ 1 x bình phương thì sẽ còn lại là là 17 x bình phương. Rồi, mũ 3 xong, mũ 2 xong mình sẽ tới mũ 1. 3 x cộng 2 x là cộng với 5, 5 x còn lại là trừ 6 được không nào? Rồi. Đó là bài 54. Bài tiếp theo thì Đề bài là tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau phải 55. Tính nhanh giá trị của biểu thức A. 1,6 bình phương cộng 4 x 0,8 x 3,4 x 3,4 bình phương Rồi, đó là câu A Câu A thì chúng ta sẽ quan sát thấy là mình sẽ làm cách nào nào Em thấy là mình có thể đưa được về dạng hàng đẳng thức đúng không? Hàng đẳng thức A bình phương cộng 2 lần AB cộng B bình phương Và chúng ta phải biến đổi lần thế nào để mình thấy xuất hiện rõ hơn được không nào? Vậy ở đây A thì các em sẽ dự đoán nó sẽ là bằng 1,6 đúng không? Vậy A bình phương chỗ này cô sẽ tách ra là cộng 2 lần AB 2 nhân A là là 1,6 rồi, khi em kiểm tra này, 2 x 1,6, chỗ này 4 có tách ra là bằng 2 x 2 được không nào? 2 x 2 x 0,8, thì 2 cô giữ lại, còn lại một cái 2 cô nhân với 0,8 thì được 1,6. Vậy nó đã thỏa là 4 x 0,8 rồi đúng không nào? Còn lại là nhân 3,4, rồi cộng 3,4, tất cả bình phương. Vậy tới đây thì các em thấy rõ ràng 1,6 sẽ là A và 3,4 sẽ là B. Và đây chính là hàng lẫn thức số. Số 1, A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương sẽ bằng A cộng B, tất cả bình phương đúng không nào? A của cô là là 1,6, cộng với B là cộng 3,4, rồi tất cả bình phương lên. 1,6 cộng 3,4 thì kêu sẽ được là là 5 đúng không nào? 5 bình phương và kết quả sẽ được là là 25. Rồi. Đó là câu A, câu B. 3 mũ 4 nhân với 5 mũ 4 trừ cho 15 bình phương cộng 1 nhân với 15 bình phương trừ trừ 1. Vậy ở đây thì cô sẽ có một vài công thức để nhắc lại với các em vận dụng vào bài này. Thì cô có là A mũ M nhân với B mũ M thì cô sẽ nhân hai cơ số và giữ nguyên số mũ. Tức là cô sẽ lấy là A nhân B rồi tất cả mũ M lên được không nào? Nếu các em nhân hai lũy thừa mà có cùng số mũ thì mình sẽ nhân hai cơ số với nhau và giữ nguyên số mũ. Vậy chỗ này cô có là 3 mũ 4 nhân 5 mũ 4 thì cô sẽ lấy là 3 nhân 5 tất cả mũ 4 lên được không nào? 3 nhân nhân 5 tất cả mũ 4. Chỗ này là dấu nhân nhé. 3 nhân 5 tất cả mũ 4 trừ rồi, chỗ này các em sẽ thấy là 15 bình phương cộng 1, tất cả nhân với 15 bình phương trừ 1. Đây chính là hàng đẳng thức số 3 đúng không nào? A bình phương 
A cộng B nhân cho A trừ B thì sẽ được là bằng A bình phương trừ B bình phương. Và lưu ý là 15 bình phương sẽ là A, còn 1 sẽ là B nhé. Các em cẩn thận chỗ này nhiều bạn sẽ nghĩ là A là bằng 15, còn B là 1 là sai đấy. Chỗ này là A cộng B này, nhân A trừ B, vậy A phải bằng 15 bình phương, còn B là 1. Vậy hàng đẳng thức nó sẽ bằng gì nào? A bình phương trừ B bình phương. A tức là 15 bình phương, rồi bình phương lên lần nữa. Chỗ này là cô mở ngoặt vuông. Rồi trừ cho B bình phương. B bình phương tức là một bình phương. Đó nào. Rồi, và chỗ này 3 x 5 là bằng bằng 15. Rồi mũ 4 lên, dấu là trừ. Chỗ này cô lại có công thức nữa là A mũ M lũy thừa của lũy thừa thì mình sẽ giữ A và nhân hai cái số mũ lại với nhau được không nào vậy chỗ này cô sẽ được là bằng 15 mũ 2 nhân 2 là là 4 rồi còn trừ một bình phương chính là là một tới đây cô sẽ thực hiện là bỏ ngoặc 15 mũ 4 cô giữ lại bỏ ngoặc mà lần trước dấu trừ thì em phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc chỗ này đang là cộng 15 mũ 4 mình sẽ đổi thành trừ 15 mũ 4 trừ 1 sẽ đổi thành cộng 1 rồi, 15 mũ 4 trừ cho 15 mũ 4 là bằng 0 Vậy kết quả chỉ còn lại là là 1 thôi đúng không nào Rồi, đó là câu B Câu C X mũ 4 trừ 12 x mũ 3 Cộng 12 x bình phương Trừ 12 x Cộng 111 Rồi Ít bằng 11. Ở bài này thì các em sẽ thấy là đầu tiên để tính nhanh giá trị của biểu thức này thì mình phải rút gọn được biểu thức này trước đúng không nào? Vậy để rút gọn nhưng mà mình lại thấy là nó sẽ không có mối liên hệ nào để các em sẽ biến đổi phân tích đa thức này thành nhân tử hết. Nhưng để hợp lý thì cô sẽ thấy là ở đây có những số 12 là nó không liên quan đúng không nào? Nhưng mà cô thấy là ít bằng 11 mà 12 sẽ bằng 11 cộng 1. Và chỗ này đầu tiên ta có x là bằng bằng 11 nhưng mà cô cần là cần 12 đúng không nào vậy suy ra 12 sẽ bằng gì nào 12 chính sẽ bằng 11 cộng với 1 mà 11 là bằng bằng x vậy cô sẽ thay chỗ này là bằng x cộng với 1 được không nào mục đích thay để các em sẽ nhân vào nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau được vậy chỗ này suy ra Ta có là x mũ mũ 4 trừ 12 x mũ 3 cộng với 12 x bình phương trừ 12 x cộng với 111 sẽ bằng. Bây giờ chỗ nào có 12 thì cô sẽ thay bằng x cộng 1 được không nào? Hoặc x mũ 4 cô vẫn sẽ giữ lại dấu trừ 12 thì bây giờ cô thay bằng x cộng 1. Rồi, nhân với lại là là x mũ 3. Bên này cũng vậy, 12 có thay bằng x cộng cộng 1 rồi nhân với x bình phương trừ 12 tiếp tục có thay bằng x cộng 1, tất cả nhân với x rồi cộng cho 111. Mục đích là để mình nhân vào thì nó sẽ triệt tiêu. x mũ 4 có sẽ viết lại. Rồi Chỗ này thì các em sẽ thực hiện là nhân đơn thức, đơn thức là đây, với đa thức. Ta sẽ nhân đơn thức với tầng hạng tự của đa thức, tức là lấy x mũ 3 nhân với x, lấy x mũ 3 nhân với 1. Nhân ở đây là có dấu trừ nhé, cho nên cô sẽ hiểu chỗ này là cô đưa x mũ 3 ra, vậy sẽ ra là trừ x mũ 3 nhân với x cộng 1. Thì cô sẽ được này, trừ nhân với cộng, ta sẽ đưa ra trừ x nhân với x mũ 3 là là x mũ 4. Rồi, trừ x mũ 3 nhân với 1 sẽ được là trừ x mũ 3. Các bạn nào cẩn thận cái đa thức nhân phép nhân đa thức với đơn thức này nhé. Tiếp theo ở đây thì đơn giản rồi, nhân đơn đơn thức với đa thức mình sẽ lấy x bình phương nhân x là được x mũ 3. Lấy x bình phương nhân 1 là được x bình phương. Rồi, bên này thì tương tự như vậy thì cô sẽ đổi x ra phía trước. Vậy mình sẽ ra là trừ x nhân với x cộng 1 đúng không nào? 
Trừ x nhân x sẽ được là trừ x bình phương. Trừ x nhân 1 là trừ x còn lại là cộng 111. Rồi, chỗ này ta thấy là x mũ 4 trừ x mũ 4 là bằng 0 đúng không nào? Trừ x mũ 3 cộng x mũ 3 đối dấu nhau vậy là sẽ bằng 0 x bình phương trừ x bình phương cũng bằng không vậy kết quả mình chỉ còn lại sau khi đã rút gọn đó là trừ x cộng một trăm mười một và người ta yêu cầu mình là tính giá trị của biểu thức này tại x bằng mười một thì bây giờ mình sẽ thay lại đúng không nào thay x bằng mười một vào biểu thức thì ta được Chỗ nào có x thì các em sẽ thay bằng bằng 11. Vậy cô sẽ được là trừ 11 cộng cho 111. Rồi, cộng hai số nguyên trả dấu thì mình sẽ lấy dấu của số lớn và lấy số lớn trừ số bé đúng không nào? Lấy 111 trừ 11 thì sẽ được là 100. Dấu của số lớn là dấu cộng. Vậy kết quả sẽ bằng bằng 100 rồi đúng không nào? Kết luận lại nhé. Vậy giá trị của biểu thức tại x bằng 11 là 100. Đúng nè. Rồi, đó là bài 55. Bài tiếp theo là bài bài 56. Để yêu cầu mình bài 56 là gì nè? Rút gọn biểu thức. Câu A. 6x cộng 1 tất cả bình phương. Cộng cho 6x trừ 1 cả bình phương trừ 2 lần 1 cộng với 6x nhân với 6x trừ 1. Rồi, vậy để rút gọn được biểu thức này thì ta phải nhìn nhận được đây chính là một hàng nặng thức đúng không nào? Hàng nặng thức a bình phương trừ 2 lần ab cộng b bình phương. Vậy ta phải biến đổi làm sao đó để mình thấy rõ hơn. Vậy ở đây cô sẽ giữ nguyên là 6x cộng 1 tất cả bình phương cô sẽ đưa cái cộng này ra giữa là trừ 2 nhân với 1 cộng 6x cũng sẽ bằng là 6x cộng 1 đúng không nào vậy cô sẽ đổi lại là bằng 6x cộng 1 để mình thấy nó xuất hiện ra giống A đúng không nào A bình phương này trừ 2 lần A còn lại là 6x trừ 1 rồi ở đây là cộng cho 6x trừ 1 tất cả bình phương. Vậy tới đây thì các em đã rõ ràng thấy đây là a bình phương trừ 2 lần a b cộng b bình phương đúng không nào? Vậy a chính là 6x cộng 1 và b là 6x trừ 1. Vậy ở đây sẽ được là hàm lượng thức là a trừ b tất cả bình phương. Cô sẽ thay vào a là 6x cộng 1 này trừ cho b là 6x trừ 1 rồi tất cả bình phương lên đúng không nào? Bước tiếp theo, cô sẽ thực hiện bỏ ngoặt. Bỏ ngoặt bằng trước dấu cộng thì dấu không đổi là 6x cộng cộng 1. Bỏ ngoặt đằng trước ngoặt là dấu trừ thì ta phải đổi dấu các hạng tử. Và chỗ này là cộng 6x thì mình sẽ đổi thành trừ 6x trừ 1 mình sẽ đổi thành cộng 1 rồi bình phương cục này lên. Vậy, ở đây ta có 6x trừ 6x là bằng 0 đúng không nào? 1 cộng 1 là bằng bằng 2 vậy cô sẽ được là 2 bình phương mà 2 bình phương thì sẽ bằng bằng 4. Vậy sau khi rút gọn thì mình sẽ được biểu thức ở câu A này là bằng 4 được không nào? Rồi, câu B. 3 nhân với 2 bình phương cộng 1 nhân với 2 mũ 4 cộng 1 nhân 2 mũ 8 cộng 1 nhân 2 mũ 16 cộng với cộng với 1. Vậy để tính ở bài này, bài này là thuộc một dạng mà các em phải suy nghĩ hơi phức tạp hơn một tí. Vậy các em sẽ thấy là mình có 3 là bằng 4 trừ cho 1 đúng không nè? Ta thấy 
là 3 sẽ bằng 4 trừ cho cho 1 mà 4 chính là bằng 2 bình phương đúng không nào? 4 chính là 2 bình phương, 2 bình phương trừ cho 1. Mục đích cô biến đổi như vậy để cô sẽ sử dụng liên tục cái hàm mạng thức số 3 là a bình phương trừ b bình phương. Sau khi thấy được như vậy thì sẽ suy ra được là cái biểu thức 3 nhân với 2 bình phương cộng 1 nhân với 2 mũ 4 cộng 1 nhân với 2 mũ 8 cộng 1 nhân với 2 mũ 16 cộng 1. Vậy bây giờ cô sẽ thay vào thay 3 là bằng 2 bình phương trừ 1. Vậy cô sẽ được là 2 bình phương trừ 1 rồi nhân với 2 bình phương cộng 1. Đằng sau mình sẽ viết lại hết đúng không nào? Nhân với 2 mũ 4 cộng cộng 1 nhân với 2 mũ 8 cộng 1 nhân với 2 mũ 16 cộng 1. Những cái đằng sau không động tới thì cô sẽ viết lại hết. Vậy tới đây thì các em sẽ thấy là mình sẽ sử dụng hàm mạng thức số 3. A bình phương A trừ B nhân cho A cộng B thì sẽ bằng A bình phương trừ B bình phương. Và lưu ý A ở đây sẽ là hai bình phương nhé. Còn B sẽ là một Vậy chỗ này cô sẽ được là A bình phương trừ B bình phương. A chính là hai bình phương. Rồi bình phương lên một lần nữa. Trừ cho B bình phương tức là một bình phương. Rồi, vậy ở đây thì cô chỉ mới là làm gọn hai bình phương trừ 1, tất cả nhân với hai bình phương cộng 1 thôi đúng không nào? Vậy, từ đây trở về sau thì cô sẽ viết lại hết. Tức là 2 mũ 4 cộng 1 nhân với 2 mũ 8 cộng 1 nhân với 2 mũ 16 cộng với, cộng với 1. Vậy chỗ này hai bình phương tất cả bình phương các em sẽ sử dụng công thức này đúng không nào? A mũ m tất cả mũ n sẽ bằng a mũ m nhân n tức là bằng bằng hai mũ 2 nhân 2 là là bốn trừ cho một bình phương là một nhớ nè rồi lần sau cô sẽ biết lại là hai mũ 4 cộng 1 nhân với hai mũ 8 cộng 1 nhân hai mũ 16 cộng 1 rồi Tới đây thì các em lại thấy tiếp tục xuất hiện hàng đẳng thức A bình phương trừ B bình phương. 2 mũ 4 trừ A, A này trừ B nhân với A cộng B. Vậy A sẽ là 2 mũ 4 và B sẽ là 1. Thì cô sẽ ráp vào là bằng A bình phương trừ B bình phương đúng không nào? Thế là 2 mũ 4 tất cả bình phương. Rồi trừ cho B, B bình phương tức là 1 bình bình phương. Rồi, nhân với 2 mũ 8 cộng 1 nhân với 2 mũ 16 cộng 1. Tới nay bạn nào quen thì các em sẽ biến đổi ra luôn là bằng 2 mũ mấy nè. Vậy chỗ này cô sẽ biến đổi tiếp tục là bằng 2 mũ 4 tất cả bình phương thì cô sẽ giữ nguyên cơ số 2. Và nhân 2 số mũ tức là 4 nhân 2 là, là 8. Chỗ đó cô sẽ được là 2 mũ 8 trừ cho trừ cho một bình phương tức là là một rồi nhân với 2 mũ 8 cộng 1 nhân với 2 mũ 16 cộng cộng 1 tiếp theo lại thấy xuất hiện hà nặng thức a trừ b nhân a cộng b a là bằng 2 mũ 8 và b bằng 1 thì cô sẽ thực hiện lấy 2 mũ 8 tất cả bình phương lên rồi trừ một bình phương rồi nhân với còn lại là 2 mũ 16 cộng với 1 đúng không nào 2 mũ 8 tất cả mũ 2 giữ nguyên cơ số và nhân 2 số mũ. Cơ số là 2. 8 nhân 2 là là 16. 1 bình phương là là 1. Và chỗ này có sẽ được là 2 mũ 16 trừ 1 nhân với 2 mũ 16 cộng 1. Rồi, lại hàng đẳng thức số 3. Bây giờ là A là bằng 2 mũ 16 và B bằng 1. Thì có sẽ được là 2 mũ 16 tất cả bình phương trừ cho 1 bình phương. Rồi, 2 mũ 16 tất cả mũ 2 giữ nguyên cơ số là 2. Nhân 2 số mũ lấy 16 nhân 2 là là 32, một bình phương là 1. Và kết quả sau khi rút gọn thì mình được là 2 mũ 32 trừ 1 được không nào? Đó là kết quả của bài 56 câu B. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm với nhau đó là bài 57.
đề yêu cầu mình là phân tích các đa thức sau thành nhân tử. trừ 3 x bình phương trừ 4 x cộng 12 Vậy trước khi làm các bài tập của phần phân tích đa thức thành nhân tử này thì cô sẽ nhắc lại cho các em về các phương pháp để phân tích một đa thức thành nhân tử Những phương pháp mình đã được học là gồm có những phương pháp nào nè Phương pháp thứ nhất là đặt nhân tử chung Phương pháp thứ hai là mình sẽ sử dụng hàng đẳng thức Phương pháp thứ ba là mình sẽ nhóm hạng tử và phương pháp cuối cùng đó là mình phối hợp ba phương pháp trên lại với nhau. Vậy các em sẽ xem với cô xem ở câu A này mình sẽ vận dụng phương pháp nào nhé. Đầu tiên phương pháp đặt nhân tử chung. Các em kiểm tra xem nhờ cô các hạng tử này có nhân tử chung là gì không nhé. Ở đây có về phần hệ số là cô thấy không thấy xuất hiện rồi đúng không nào. Rồi về phần biến ở đây có x. Đây cũng có ít, đây cũng có ít, nhân hạng tử thứ tư không có ít. Vậy phương pháp đầu tiên mình đặt nhân tử chung trước là chưa đúng nô nào. Về hàng đẳng thức thì mình cũng sẽ thấy là chưa thấy xuất hiện hàng đẳng thức. Vậy phương pháp thứ ba là chúng ta sẽ nhóm hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. Vậy các em sẽ nhóm như thế nào? Thì cô sẽ thực hiện nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ hai và nhóm hạng tử thứ ba và nhóm hạng tử thứ tư đúng không nào? Vậy cô sẽ thực hiện nhóm nhé lấy hạng tử thứ nhất nhóm với hạng tử thứ hai rồi hạng tử thứ ba và hạng tử thứ tư các em lưu ý là đây có dấu trừ nếu có đặt dấu trừ rồi thì các hạng tử trong mặt phải đổi dấu nhé trừ bốn x của sẽ đổi thành cộng bốn x cộng mười hai đổi thành trừ mười hai rồi mục đích nhóm lại để mình thấy xuất hiện nhân tử chung x mũ 3 và 3 x bình phương thì cô sẽ thấy xuất hiện nhân tử chung là là x và lấy x với số mũ nhỏ nhất mũ 3 với mũ 2 thì em sẽ lấy mũ 2 được không nào rồi nếu đặt x mũ 2 thì bên này sẽ còn mấy nào thì còn còn x đúng không x bình phương nhưng x là được x mũ 3 trừ cho bên này mình đặt x bình phương ra rồi thì sẽ còn lại là là trừ 3 thôi đúng không nào dấu trừ cô vẫn giữ lại 4x và 12 thì các em sẽ thấy là 4 và 12 được chia hết cho 4 đúng không? Cô sẽ đặt 4 ra ngoài. Vậy trong ngoài 4x đặt 4 ra rồi thì còn x dấu vẫn là dấu trừ. 12 chia 4 thì được được 3. Và tới đây thì các em lại thấy xuất hiện cả hai hạng tử được xuất hiện nhân tử chung là mấy nè? Là x trừ 3 thì cô sẽ đặt x trừ 3 ra làm nhân tử chung. Rồi, bên này đặt x trừ 3 mình sẽ còn lại là x bình phương dấu là trừ, bên này sẽ còn lại là là 4. Nhưng tới đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Vậy ta thấy là x bình phương trừ 4 mình có thể xuất hiện hàm đẳng thức đúng không nào? A bình phương trừ B bình phương. Cô sẽ viết lại cho các em thấy. A bình phương tức là x bình phương, 4 tức là 2 bình phương đúng không nào? Vậy bây giờ ra A bình phương trừ B bình phương sẽ bằng A cộng B nhân cho A trừ B Vậy cô sẽ được là X trừ 3 cô biết lại nhé Rồi A ở đây là X và B là 2 Thì cô sẽ được là X cộng 2 Tất cả nhân với X trừ trừ 2 Được không nào Và đây mới chính là kết quả cuối cùng Của việc phân tích đa thức trên thành nhân tử Được không nào Rồi đó là câu A Bài 57 câu B X mũ 4 trừ 5X bình phương Cộng cho, cộng cho 4 Vậy bây giờ các em sẽ Bài này thì chúng ta đã làm nhiều rồi Nhưng là với ít bình phương Với ít đúng nè Bây giờ thì mình chỉ việc là bình phương thêm lần nữa Và chỗ này ít mũ 4 Các em sẽ tìm cho cô hai số A và B Sao cho tổng là bằng hệ số trước ít bình phương Tức là trừ 5 Và tích của A nhân với B Phải bằng hệ số tự do Chính là bằng bằng 4 được không nào? Vậy những trường hợp nào có thể xảy ra đối với tích mà bằng 4 thì chỉ có thể là a bằng 1, b bằng bằng 4 hoặc là a bằng trừ 1, b bằng trừ 4 hoặc có trường hợp là a bằng trừ 2 và b bằng trừ 2 thì đúng không nào? Vậy trường hợp nào sẽ thỏa là a cộng b bằng trừ 5 thì các em sẽ thấy là a bằng trừ 1, b bằng trừ 4 thì cộng lại bằng trừ 5 và tích lại bằng 4 đúng không nào? Vậy cô sẽ thực hiện tách 
5x bình phương ra thành và chỗ này các em sẽ tìm ra được a bằng trừ một và b bằng trừ bốn vậy cô sẽ tách trừ năm x bình phương thành trừ một x bình phương trừ bốn x bình phương và lưu ý là nếu hệ số trước x mũ bốn của các em là hệ số một thì các em mới tách được như vậy nhé vậy chỗ này cô sẽ thực hiện tách này x mũ bốn cô giữ lại trừ năm x bình phương cô tách ra là bằng trừ một lần x bình phương trừ bốn lần x bình phương rồi cộng cho 4 Và sau đó cô sẽ thực hiện là Nhóm hạng tử để xuất hiện nhân tử chung Thì cô sẽ nhóm hạng tử thứ nhất Với hạng tử thứ hai Chính là x mũ 4 trừ x bình phương Nhóm hạng tử thứ ba Và hạng tử thứ tư Cô đặt dấu trừ ra đằng trước Vậy đổi dấu trừ 4 x bình phương Mình sẽ được là cộng 4 x bình phương Cộng 4 đổi thành trừ 4 Đúng nào Rồi x mũ 4 và x bình phương Có chung biến là x Số mũ nhỏ nhất chính là mũ 2 Vậy cô sẽ đặt x bình phương ra X mũ 4 mà đặt x mũ 2 Thì ta sẽ được còn lại là x mũ 2 Trừ x mũ 2 chỉ x mũ 2 là được x 1 đúng không nào Trừ 4 x bình phương và 4 Thì cô thấy xuất hiện nhân tử chung là là 4 Vậy còn lại bên này sẽ là x bình phương Trừ 4 chi 4 là là 1 Và khi bây giờ thì chúng ta lại thấy Cả hai hạng tử xuất hiện x bình phương trừ 1 đúng không nào Cô sẽ đặt x bình phương trừ 1 ra làm nhân tử chung. Rồi, đặt x bình phương trừ 1 bên này sẽ còn lại là x bình phương. Bên này sẽ còn lại là trừ 4. Và tới đây thì các em vẫn chưa hoàn thiện việc phân tích đa thức thành nhân tử. Vì ta thấy x bình phương trừ 1 cũng như là x bình phương trừ 4 mình có thể sử dụng hành mạng thức số 3 để phân tích đúng không nào? Vậy x bình phương trừ 1, a bình phương 1 tức là 1 bình phương. A bình phương trừ B bình phương sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. Tức là bằng X cộng 1 nhân với X trừ trừ 1. Rồi nhân X bình phương trừ 4 thì tương tự như việc phân tích ở đây thì cô phân tích ra được bằng X cộng 2 nhân X trừ 2 đúng không nè? Rồi, vậy tới đây mới chính là kết quả cuối cùng của việc phân tích đa thức x mũ 4 trừ 5 x bình phương cộng 4 thành nhân tử đúng không? Được chưa nào? Các em phải phân tích triệt để nhé, phân tích đến khi nào mà mình không thể đặt nhân tử chung hoặc là không thể dùng hàng đẳng thức nữa thì khi đó mới dừng lại được chưa nào? Rồi, đó là câu B. Câu C. x cộng y cộng z. Tất cả mũ 3 trừ cho x mũ 3 trừ y mũ 3 trừ y mũ 3. Vậy ở bài này thì các em sẽ thấy nó hơi phức tạp hơn một xí thì cô sẽ gợi ý cho các em nhé. Đầu tiên ta sẽ sử dụng hàng đẳng thức là a cộng với b tất cả mũ 3 hàng đẳng thức số 4 đúng không nào? Sẽ bằng gì các em nhớ không nào? Bằng a mũ mũ 3 cộng với 3 A bình phương B cộng với 3AB bình phương và cộng với B mũ 3 đúng không nè? Đó là hạng thức số 4. Vậy chỗ này thì cô sẽ đưa A mũ 3 và B mũ 3 lại gần với nhau. Là A mũ 3 cộng với cộng với B mũ 3. Đằng sau là 3A bình phương B cộng với 3AB bình phương. Rồi, cô viết lại A mũ 3 cộng với B mũ 3. Các em sẽ thấy là 3A bình phương B và 3AB bình phương Cô sẽ thấy xuất hiện nhân tự chung đúng không nào? Về phần hệ số thì cả hai đều có 3 Biến, bên này là biến A, bên này cũng có biến A Số mũ nhỏ nhất của A chính là mũ 1 Vậy mình đặt nhân tự chung là A mũ 1 đúng không nào? Tương tự vậy thì mình cũng sẽ có B mũ 1 làm nhân tự chung Đặt 3AB ra rồi thì bên này sẽ còn một lần A nữa Dấu là dấu cộng Bên này đặt 3AB rồi thì mình sẽ còn một lần B nữa. Tức là A cộng với B được không nào? Mục đích cô sẽ sử dụng hàng lượng thức này vào áp dụng để giải bài toán nó. Thì ta có nè. X cộng Y cộng với Z tất cả mũ 3 trừ X mũ 3 trừ Y mũ 3 trừ Z mũ 3. Cô sẽ áp dụng hàng lượng thức là A cộng B tất cả mũ 3. 
sẽ bằng a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng 3 lần ab tất cả nhân với a cộng b. Vậy cô sẽ coi ở đây a cộng với b tất cả mũ 3. Cô coi a là x cộng y và b là z. Vậy cô sẽ tách ra để cho các em thấy nhé. Bằng x cộng y cộng với z. Rồi cô mũ mũ 3 lên. Cô chỉ nhóm x cộng y lại thôi được không nào? Trừ x mũ 3 trừ y mũ 3 trừ y mũ 3. Vậy, bây giờ các em sẽ thấy ở trong đây mình có a cộng b tất cả mũ 3 với a, đây chính là a nhé. x cộng y đây là a và z sẽ là b. Cô sẽ ráp vào. Vậy mình sẽ được gì nào? a cộng b tất cả mũ 3 bằng a mũ 3. Cô sẽ viết xuống một dòng nữa để các em thấy. a mũ 3 sẽ x cộng y, đây chính là a đúng không nào? a mũ 3 Cộng B mũ 3, B là Z, vậy sẽ được là Z mũ 3. Cộng 3 nhân với A nhân B, A chính là X cộng Y. Nhân B là nhân với Z, như thế nào? Rồi, nhân mình mới nhân 3AB thôi nhé. Còn lại là A cộng B nữa, A chính là X cộng với Y, mà cộng B nữa là cộng với cộng với z vậy cô mới chỉ thực hiện là khai triển x cộng y cộng z tất cả mũ 3 thôi còn lại trừ x mũ 3 trừ y mũ 3 trừ z mũ 3 thì cô viết lại rồi chỗ này thì các em lại thấy x cộng y tất cả mũ 3 cô sẽ sử dụng hành động thức này tiếp theo với a là x và b là là y vậy bây giờ a của cô sẽ là là x và b là là y hay vào với cô nhé A mũ 3 tức là x mũ 3 cộng với B mũ 3 là y mũ 3 cộng 3 lần A, B, A là x, B là là y tất cả nhân với A cộng B tức là x cộng với, cộng với y được không nào? Cô mới khai triển x cộng y tất cả mũ 3. Rồi, ở đây các em sẽ thấy là z mũ 3 bên này trừ z mũ 3. Vậy cô sẽ mất z mũ 3 rồi được không? Vậy cô sẽ còn lại là cộng 3 lần x cộng với y nhân với z nhân với x cộng y cộng với z còn lại là trừ x mũ 3 trừ y mũ 3. Rồi, bây giờ các em lại thấy là cô có x mũ 3 trừ x mũ 3 là bằng 0 y mũ 3 trừ y mũ 3 cũng bằng 0 Vậy cô sẽ còn lại hai cục ở giữa đúng không nào? là 3 lần x y nhân với x cộng y rồi cộng với 3 lần x cộng với y nhân với z nhân với x cộng y cộng cộng z vậy chỉ còn lại hai cục này và tới đây thì mình chưa chưa gọi là phân tích đa thức thành nhân tử rồi bây giờ các em sẽ quan sát với cô cả hai hạng tử này đều xuất hiện nhân tử chung là gì nào Hệ số đây có 3, bên này cũng có 3 Vậy cô sẽ đặt, đặt 3 ra làm nhân tử chung Rồi, bên này là biến x, bên này không có Đây có y, bên đây không có Đây có x cộng y Và bên này cũng có x cộng y đúng không nào Vậy cô sẽ đặt nhân tử chung là là x cộng y nữa Rồi, vậy đó là hết nhân tử chung đúng không nào Sau khi đặt nhân tử chung rồi Thì bên này các em sẽ thấy là còn lại những phần mà cô không gạch chân Có nghĩa là còn x y đúng không nào x y rồi bên này dấu là dấu cộng những phần của không gạch chân tức là z nhân với x cộng y cộng với cộng với z rồi chỗ này 3 nhân với x cộng y cô giữ lại cô sẽ nhân z vào thực hiện nhân đơn thức với đa thức x y nhân đơn thức với đa thức cô sẽ lấy đơn thức nhân với từng hạng tử của đa thức sau đó cộng các kết quả lại với nhau z nhân với x cô được là x z đúng không nào z nhân với y thì cô được là y z z nhân với z sẽ được là z cộng hai số mũ lại một cộng một là mũ hai rồi tới đây vẫn chưa ra kết quả cuối cùng ba nhân x cộng y cô viết lại nhé biểu thức trong mà các em có thể thực hiện nhóm hạng tử để đặt nhân tử chung được một lần nữa vậy cô sẽ thực hiện nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ hai x y cộng với x z rồi hạng tử thứ ba với hạng tử thứ tư cộng y z cộng với z bình phương nhóm lại với nhau 
Rồi, vậy chỗ này 3 nhân với x cộng y cô sẽ viết lại được không nào? x y và x z thì các em thấy nhân tự chung là là x, cô sẽ đặt x ra ngoài. Bên này sẽ còn lại là y cộng với bên này là là z. Rồi, dấu là dấu, dấu cộng. y z và z bình phương thì cô thấy nhân tự chung chính là là z. Bên này sẽ còn lại là y cộng với z bình phương đặt một z ra rồi thì mình sẽ còn một z đúng không nào? Rồi, tới đây 3 nhân với x cộng cộng y nhân với bây giờ biểu thức trong mà lại thấy xuất hiện nhân tự chung chính là y cộng z. Cô sẽ đặt y cộng cộng z làm nhân tự chung. Vậy bên này sẽ còn lại là là x cộng với bên này còn lại là là z. Vậy đây mới chính là kết quả cuối cùng của việc phân tích đa thức C ở câu C thành nhân tử được không nào? Bài này hơi phức tạp một xí nhưng các em nắm rõ và làm từ 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 bước cẩn thận từ bước thì mình sẽ làm ra được kết quả. Được không? Rồi. Bài tiếp theo. Bài tiếp theo là bài 58. Đề bài là làm từ chia. cộng 5x bình phương trừ 2x cộng 3 chi cho đa thức là 2x bình phương trừ x cộng 1 Vậy bây giờ để thực hiện làm tính chia này thì chúng ta sẽ thực hiện đặc tính được không nào Rồi, lưu ý khi đặc tính thì các em phải sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến và cẩn thận một vài chỗ nhé Đầu tiên cô có là 2x mũ 3 cộng với 5x bình phương trừ 2x cộng 3 chia cho đa thức là 2x bình phương trừ x cộng 1 Ở đây thì người ta đã sắp xếp cho mình các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi được không nào Rồi con sẽ thực hiện đặc tính Về quy tắc ta sẽ lấy hạng tử 2x mũ 3 của đa thức bị chia chia cho hạng tử 2x bình phương của đa thức chia Vậy cô sẽ được là 2 chia cho 2 là 1 x mũ 3 chia x bình phương cô sẽ giữ nguyên cơ số lấy mũ 3 trừ mũ 2 còn mũ 1 sau đó lấy x nhân với đa thức chia này viết tích xuống dưới đa thức bị chia x nhân với 2x bình phương sẽ được là 2x mũ 3 x nhân với trừ x được là trừ x nhân x là x bình phương x nhân với 1 là cộng x rồi nhận đơn thức đồng dạng thì các em sẽ viết thẳng thẳng cột với nhau đúng không nào rồi bây giờ cô sẽ thực hiện là trừ hai đa thức này 2x mũ 3 trừ 2x mũ 3 là bằng 0 5x bình phương trừ cho trừ x bình phương trừ với trừ thì sẽ ra cộng 5 cộng 1 là là 6 x bình phương trừ 2x trừ 1x là trừ 3x còn cộng 3 cô sẽ hạ xuống sau đó lấy hạng tử bậc cao nhất của cái dư thứ nhất này chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia tức là lấy 6x bình phương chia cho 2x bình phương 6 chia 2 là là 3 rồi x bình phương chia x bình phương bằng 1 sau đó cô nhân lên lại nhé 3 x 2x bình phương là 6x bình phương 3 nhân với trừ x là trừ 3x 3 nhân 1 là là 3 Tiếp tục trừ hai đa thức này Và hai đa thức này bằng nhau cho nên trừ nhau sẽ bằng bằng 0 Vậy phép chia này là phép chia hết luôn nè Vậy ta có là 2x mũ 3 cộng với 5x bình phương trừ cho 2x cộng 3 Chia cho đa thức là 2x bình phương trừ x cộng 1 sẽ bằng thương thương chính là x cộng 3 Thế nào? Đó là kết quả của câu A Tương tự câu B thì các em cũng sẽ làm như vậy Câu B hai x mũ 3 trừ 5x bình phương 
cộng 6x 15 chia cho đa thức 2x 5 Chúng ta sẽ lấy hạng tử bậc cao nhất của đa thức bị chia chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia 2x mũ 3 chia 2x 2 chia 2 bằng 1 x mũ 3 chia x sẽ được là x bình phương cô nhân lên lại x bình phương nhân 2x là 2x mũ mũ 3 x bình phương nhân với trừ 5 sẽ được là trừ 5x bình phương rồi cô sẽ thực hiện trừ 2 đa thức này 2x mũ 3 trừ 2x mũ 3 là bằng 0 Trừ 5x bình phương trừ cho trừ 5x bình phương là sẽ thành cộng 5x bình phương đúng không nào? Đối dấu nhau thì kết quả ra 0. Vậy chỉ còn lại là 6x trừ 15 của hạ xuống thôi được không? Rồi, tới đây thì mình vẫn thực hiện chi tiết. 6x chia 2x thì sẽ được là, là 3. Nhân lên lại nhé. 3 x 2x là 6x. 3 nhân với trừ 5 là trừ 15 và hai đa thức này cũng bằng nhau cho nên khi trừ với nhau thì các bạn sẽ bằng bằng 0 và này đơn giản đúng không nào kết luận lại nhé vậy 2x mũ 3 trừ 5x bình phương cộng với 6x trừ 15 chia cho 2x trừ 5 sẽ bằng thương là x bình phương cộng 3 rồi, đó là câu câu B, câu C. X mũ 4 trừ X trừ 14. X mũ 4. Ở đây cô thấy thiếu mũ 3 và thấy thiếu mũ 2 thì cô sẽ trừ ra một khoảng nhé. Mũ 3, mũ 2. Vậy chỗ này còn lại là trừ X trừ cho 14. Rồi, chia cho X trừ trừ 2. Mục đích thì để xấy nữa những đơn thức đồng dạng cô phải viết thẳng cột với nhau nhưng mà đa thức bị chia lại thiếu x mũ 3 và x mũ 2 đúng không nè? Mình trừ ra một khúc để khi nhân mình có chỗ để viết. Rồi, bây giờ cô sẽ lấy hạng tử bậc cao nhất của đa thức bị chia, chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia, tức là lấy x mũ 4 chia cho x mình được là x mũ mũ 3 nhân lên lại x mũ 3 nhân x là x mũ mũ 4 x mũ 3 nhân trừ 2 là trừ 2 x mũ mũ 3 được không nào rồi ở cái cột x mũ 3 này lúc nãy cô đã trừ ra rồi thì bây giờ mình chỉ việc thực hiện tính thôi rồi thực hiện trừ thì mình có x mũ 4 trừ x mũ 4 là bằng 0 chỗ này tức là 0 x mũ 3 đúng không nào không mà trừ cho trừ 2 tức là cộng 2 thì sẽ được là 2 ít mũ mũ 3 mũ 2 cô vẫn chừa ra một một đoạn rồi trừ cho 14 cô hạ trừ ít trừ 14 xuống được không nào tiếp tục cô đã lấy hạng tử bậc cao nhất của dương thứ nhất này chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia 2 ít mũ 3 chia ít được là 2 ít bình phương nhân lên lại 2x bình phương nhân x là 2x mũ 3 2x bình phương nhân trừ 2 là ra là trừ 4x bình phương rồi tôi sẽ trừ hai đa thức này 2x mũ 3 trừ 2x mũ 3 là bằng bằng 0 trừ cho trừ 4x bình phương tức là 4x bình phương vậy nếu ở trên mà không có đơn thức đồng dạng với ở dưới thì ở dưới kia phải đổi dấu còn ngược lại ở trên thì các em sẽ hạ xuống hết đúng không nào? trừ cho 14 mà giữ nguyên dấu rồi tiếp tục lấy 4x bình phương chia cho x nó sẽ được là 4 chia 1 là, là 4 x bình phương chia x là x nhân lên lại 4x nhân x là 4x bình phương 4 x nhân trừ 2 là trừ 8 trừ 8 x đúng không nào rồi trừ 4 x bình phương trừ 4 x bình phương là bằng 0 trừ 1 x trừ cho trừ 8 x trừ cho trừ rất là cộng đúng không nào trừ 1 mà cộng 8 thì sẽ ra được là cộng, cộng 7 x trừ cho 14 
Rồi, mũ x ở đây là mũ 1 đây, mũ 1 vậy ta tiếp tục vẫn còn chia được. 7x chia cho x là là 7. 7 nhân x là 7, 7x. 7 nhân với trừ 2 là trừ 14. Rồi, hai đã thức này bằng nhau, cô trừ nhau thì kết quả sẽ bằng bằng 0. Thế chứ phép chia mà dư không gọi là phép chia hết nhé. Vậy kết luận lại là x mũ 4 trừ x trừ 14. Vậy x mũ 4 trừ x trừ 14 chia cho x trừ 2 sẽ bằng thương chính là đa thức này đúng không nè x mũ 3 cộng 2 x bình phương cộng 4 x cộng cho 7 Rồi, đó là bài 58 làm tính chia bài 59 Để yêu cầu mình là tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Câu A Biểu thức A bằng x bình phương trừ 6x cộng 11. Vậy ở những dạng toán này thì ta phải biến đổi cái đa thức này thành một biểu thức mà có bình phương cộng với một số nào đó. Và chỗ này thì ta sẽ thấy là cô biến đổi về dạng bình phương nhé. x bình phương chính là A bình phương rồi này trừ 2 lần A của cô là là x. Vậy cô được là 2x được không nào? Rồi, để nó ra 6x thì cô phải nhân cho cho mấy nè ở nào? 2x rồi thì phải nhân cho cho 3 thì mới ra được là 6x đúng không? Vậy chỗ này ta có nè, a bình phương trừ 2 lần ab. Vậy bây giờ b của cô sẽ bằng bằng 3 thì chỗ này cô sẽ cộng cho b bình phương nữa đúng không nào? B bình phương tức là 3 bình phương, 3 bình phương là bằng bằng 9. Rồi, cộng cho 11 cô viết lại. Vậy nhưng mà chúng đề bài ta chỉ có là x bình phương trừ 6x cộng 11 dư ra 9 thì phải trừ đi, trừ đi 9 lại đúng không nào? Mình mượn người ta thì mình phải trả lại. Vậy chỗ này x bình phương trừ 2x nhân 3 cộng với cộng với 9, đây chính là hàng đẳng thức thứ thứ hai là a trừ b tất cả bình phương với a là là x trừ b là trừ cho 3 tất cả bình phương cộng cho 11 trừ 9 thì các em sẽ trừ ra là bằng bằng 2. Vậy chỗ này ta có là x trừ 3 tất cả bình phương cộng cho 2 thì ta thấy ta có là bình phương của một số thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không đúng không nào? Cho dù cái số đó có là số âm, số không hay là số dương thì bình phương của nó phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không. Nhưng mà mình sẽ có là x trừ 3 tất cả bình phương cộng 2. Khi mà mình cộng hai vế thì bên này sẽ bằng bằng 2 đúng không nào? Cô cộng 2 và cả hai vế thì bên này không cộng 2 bằng 2. Vậy bình phương mà cộng số 2 thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy 2 chính là gì nè? Cộng trong một số bình phương mà cộng một số lớn hơn hoặc bằng số đó. Vậy số đó chính là giá trị nhỏ nhất của biểu là đây chính là giá trị nhỏ nhất đúng không nào là hai và giá trị này sẽ đạt được khi nào rồi khi cái x trừ ba tất cả bình phương phải bằng không tức là x trừ ba bằng không là x trừ ba bằng không tức là x bằng ba nếu 
x trừ 3 tất cả bình phương mà bằng 0, 0 cộng 2 thì sẽ bằng bằng 2. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức sẽ đạt được khi x trừ 3 tất cả bình phương bằng 0, tức là x trừ 3 bằng 0. Và x trừ 3 bằng 0 tức là x bằng 3 đúng không nào? Rồi, đó là câu A. Câu B. 2x bình phương cộng với 10x trừ cho 1. Vậy tương tự biểu thức B cũng sẽ biến đổi một chút. Chỗ này. Biểu thức B sẽ bằng đây là câu B nhé. Rồi, cô sẽ biến đổi biểu thức B. Cô sẽ đặt hai ra ngoài. Để ở đây có được là x bình phương, đặt hai ra rồi thì ở đây sẽ còn là 5x nhân vào là mình được 10x đúng không nào? Trừ cho 1 gì? 1 phần 1 phần 2. Vậy mục đích cô đặt ra vậy tại vì x bình phương thì cô sẽ đưa về a bình phương vậy chỗ này cô sẽ được là bằng 2 nhân với a bình phương tức là x bình phương để ra 5x tức là 2 nhân với x nhân với máy để được 5x nè mình phải rút gọn được số 2 đúng không ở chỗ này mình sẽ nhân cho 5 phần 5 phần 2 để rút gọn 2 với 2 là còn 5x này rồi, vậy tới đây, A bình phương cộng 2AB cộng với B bình phương và B ở đây là 5 phần 2. Bình phương lên thì cô sẽ được là 25 phần 2 bình phương là là 4. 25 phần 4 tức là cô lấy 5 phần 2 tất cả bình phương lên nhé. Rồi, trừ cho 1 phần, phần 2 cộng 25 phần 4 nó dư ra thì mình phải trừ lại, trừ cho 25 phần, phần 4. Rồi, chỗ này 2 cô giữ lại x bình phương cộng 2x nhân 5 phần 2 cộng 25 phần 4 Đây chính là là hằng đẳng thức số 1 Với A là x, B là 5 phần 2 Thì cô sẽ được là A cộng với B tức là 5 phần, phần 2 Tất cả bình phương đúng không nào Rồi, chỗ này Trừ 1 phần 2 trừ 25 phần 4 Trừ 1 phần 2 tức là trừ 2 phần 4 Trừ 2 trừ 25 nữa là trừ 27 phần 4 Rồi, bây giờ cô sẽ nhân ra Mình sẽ được là 2 nhân với x cộng 5 phần 2 Tất cả bình phương Cô lấy 2 nhân với đa thức này Lấy 2 nhân với hạng tử đầu tiên đúng không nào? Sau đó lấy 2 nhân với hạng tử thứ hai Cộng nhân trừ thì sẽ ra trừ 2 x 27 phần 4. Cô sẽ rút gọn 2 với 2. Vậy cô sẽ còn lại là 27 phần, phần 2. Rồi, vậy ta có bình phương một số tức là x cộng 5 phần 2. Tất cả bình phương sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Bây giờ mình sẽ nhân 2 cho cả hai vé đúng không nè? Rồi, nhân 2, 0 nhân 2 bằng 0 Vậy 2 nhân với một số bình phương thì cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 Nhưng mà còn trừ cho 27 phần 2 nữa X cộng 5 phần 2 Tất cả bình phương mà cộng cho trừ 27 phần phần 2 Sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng với số này Tức là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 27 phần 2 Vậy đây chính là giá trị nhỏ nhất của biểu thức là trừ 27 phần 2 và sẽ đạt được khi nào nè khi nguyên cái cụm này bằng 0 tức là x cộng 5 phần 2 tất cả bình phương bằng 0 và x cộng 5 phần 2 tất cả bình phương bằng 0 tức là x cộng 5 phần 2 phải bằng 0 đúng không nè x cộng 5 phần 2 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 5 phần phần 2. Nè. Một số bình phương mà bình phương đã lớn hơn hoặc bằng 0 rồi mà còn cộng cho nguyên cái số này nữa thì chắc chắn phải lớn hơn hoặc bằng số đó. Nè. Rồi, đó là câu B. 5x trừ x bình phương. Cô thấy là luôn luôn a bình phương của cô phải là dấu cộng mà đây là dấu trừ thì cô sẽ đặt dấu trừ ra trước đúng không nè. Rồi, dấu trừ. Vậy đổi dấu 
trừ x bình phương cô sẽ đổi thành cộng x bình phương cộng 5 đổi 5 x thì sẽ đổi thành trừ 5 x và bây giờ cô sẽ biến đổi cái biểu thức trong a sử dụng a bình phương nhé trừ hai lần a của cô là x rồi rồi sao nữa nào a bình phương trừ hai lần a nhân với mấy để được 5 x nữa đây có x rồi thì phải nhấn 5 phần 5 phần phần 2 để được là b đúng không nào rồi cộng cho b bình phương thì b bây giờ chính là 5 phần phần 2 cô sẽ lấy bình phương lên rồi vậy nó sẽ dư ra là 5 phần 2 tất cả bình phương cô phải trừ đi 5 phần phần 2 tất cả bình phương được nào rồi bằng trước trừ cô vẫn giữ nguyên lại x bình phương trừ 2x nhân 5 phần 2 cộng với 5 phần 2 tất cả bình phương chế thành thức a bình phương trừ 2 lần ab cộng b bình phương sẽ bằng a trừ b tất cả bình phương cô sẽ được gọi a là x trừ b chính là 5 phần phần 2 tất cả bình phương rồi trừ 25 phần 2 tất cả bình phương thì em sẽ lấy tử bình phương lên, mẫu bình phương lên. Tức là 25 phần phần 4. Rồi, cô sẽ bỏ qua dấu trừ. Trừ 1 nhân với nguyên cụm này thì sẽ bằng trừ của x nhân với 5 phần 2 tất cả bình phương đúng không nào? Trừ, bỏ qua đằng trước dấu trừ mình sẽ đổi dấu tức là cộng 25 phần phần 4. Rồi, các em sẽ thấy là ta có x trừ 5 phần 2 tất cả bình phương bình phương của một số sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng không đúng không nào nhưng ở đây có dấu trừ cho nên ngược lại x trừ 5 phần 2 tất cả bình phương phải luôn bé hơn hoặc bằng không cái này không nào nếu 2 mà lớn hơn không thì ngược lại nếu các em thi dấu trừ thì trừ 2 phải nhỏ hơn không phải các em hiểu được cái chỗ này không nào rồi đó là cô minh họa cho các em thấy nhé. Rồi, nhưng mà ở đây mình còn cộng với 25 phần 4. Thì trừ x trừ 5 phần 2 tất cả bình phương mà cộng với 25 phần phần 4 sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng không cộng với 25 phần 4. Tức là... Rồi, một cái số âm mà cộng với 25 phần 4 thì chắc chắn phải nhỏ hơn cái số 25 phần 4 đó rồi đúng không nào? Và nhỏ hơn hoặc bằng, tức là 25 phần 4 là giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của biểu thức C là bao nhiêu nè? C là, là 25 phần 4. Và giá trị này sẽ đạt được Khi, khi cái cực x trừ 5 phần 2 bằng 0 đúng không nào? Mà x trừ 5 phần 2 bằng 0 tức là x bằng 5 phần, 5 phần 2. Rồi, vậy cô sẽ sửa cho các em hai câu của phần bài tập bổ sung nữa nhé. Còn lại những câu còn lại thì các em có thể làm thêm ở phần bài tập về nhà. Cô sẽ sửa cho các em một vài câu ở phần bài tập bổ sung nhé.
Bài đầu tiên là bài 1.1 Kết quả của phép tính x cộng 2 nhân x trừ 1 Là bao nhiêu? Vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện là nhân đa thức với đa thức đúng không nào? Cô sẽ lấy tầng hạng tử của đa thức này nhân với tầng hạng tử của đa thức kia Sau đó cộng các tích lại với nhau X nhân x là được x bình phương x nhân trừ 1 là trừ x 2 nhân với x là 2x 2 x 2 nhân trừ 1 là trừ 2 Rồi làm gọn một lần nữa x bình phương cô viết lại trừ 1x cộng 2x đây là cộng 1x trừ trừ 2 Vậy kết quả sẽ là câu nào nào? Câu của C đúng không? Rồi, đó là bài 1.1 Và tiếp theo là bài 1.2 Rút gọn biểu thức x nhân x trừ y Trừ y nhân y trừ x thì chúng ta sẽ nhớ lại với cô là A trừ B sẽ bằng Bằng gì nào? A trừ B Để đổi lại B trừ A Thì kia phải đặt dấu trừ ở đằng trước Được không nào? Rồi, vậy mục đích Thì chỗ x nhân x trừ Y Cô vẫn viết lại Rồi, Y trừ X đằng sau Ở đây cô có x trừ Y Vậy cô phải đổi sao cho nó ra x trừ Y đúng không? Vậy đổi lại thì các em sẽ đặt dấu trừ đằng trước mà trừ với trừ sẽ là cộng. <cười> Vậy chỗ này cô sẽ đổi lại cộng y nhân với x trừ y. Rồi, tới đây thì cô sẽ thấy xuất hiện nhân tử chung chính là x trừ y. Khi cô đặt x trừ y rồi thì bên này sẽ còn lại là x, bên này là cộng, cộng y. Mà x trừ y nhân với x cộng y là hàm lượng thức số 3 đúng không nào? A trừ B nhân A cộng B sẽ bằng A bình phương trừ B bình phương Tức là X bình phương trừ cho Y bình phương Rồi vậy các bạn là câu nào? Câu B đúng không? Rồi đó là bài 1.2 Bài 1.3 Bài 1.3 con sẽ sửa cho các em một câu nhé 1.3 phân tích các đa thức sau thành nhân tử Ở câu A thì các em có thể Cô gợi ý là các em sẽ nhóm được X mũ 3 và trừ 9X Lại với nhau Rồi nhóm 45 trừ 5X bình phương lại với nhau Để các em sẽ thấy xuất hiện nhân tử chung Và câu khó hơn đó là câu cô B Vậy cô sẽ sửa cho các em câu B X mũ 4 Trừ 2X mũ 3 Trừ 2X bình phương Trừ 2X trừ 3 Rồi, ở câu B này thì các em sẽ thấy là mình không thấy xuất hiện nhân tử chung của cả năm hạng tử đúng không? Cũng không thấy xuất hiện hàng đẳng thức Vậy mình phải nhóm hạng tử Nhưng mà nhóm như thế nào thì đầu tiên cô sẽ thực hiện tách trừ 3 ra trước X mũ 4 trừ 2X mũ 3 trừ 2x bình phương trừ 2x cô viết lại. Bây giờ trừ 3 ở đây cô thấy có liên quan tới hệ số là 1 và 2 thì cô sẽ tách trừ 3 ra thành trừ 1 trừ cho 2 được không? Rồi, vậy bây giờ cô sẽ thực hiện nhóm hạng tử. Cô sẽ nhóm x mũ 4 với trừ 1 lại với nhau. Rồi, cô sẽ nhóm x mũ 4 với trừ 1. Nhóm trừ 2x mũ 3 với trừ 2x Vậy cô đặt dấu trừ ra trước thì ở đây phải là 2x mũ 3 đúng không nào? Đặt dấu trừ ra rồi thì chỗ này cô sẽ còn là cộng với 2x. Còn lại là trừ 2x bình phương của nhóm với trừ 2. Đặt dấu trừ ra trước thì phải đổi dấu. Vậy chỗ này cô sẽ được là 2x bình phương trừ 2 sẽ đổi thành cộng 2. Được không nào? Rồi, chỗ x bình phương trừ 1 cô sẽ sử dụng hàm lượng thức số 3. A bình phương trừ B bình phương Mà x mũ 4 chính là x mũ 2 Tất cả bình phương đúng không? Vậy cô sẽ được là A này bình trừ B Nhân với A cộng B Tức là x bình phương cộng 1 Rồi, cô đang sử dụng phân tích hàm lượng thức x mũ 4 trừ 1 Ở đây là dấu trừ 2x mũ 3 và 2x Thì cô thấy 2x làm nhân tự chung Vậy ở trong này sẽ còn gì nè? Còn 1x À, còn x bình phương đúng không? Bên này sẽ cộng cho cộng cho 1. Dấu trừ cô vẫn giữ. 
2 x bình phương và 2 thì cô sẽ đặt 2 ra làm nhân tự chung. Bên này sẽ còn lại là x bình bình phương cộng cho cho 1. Và tới đây thì các em sẽ thấy xuất hiện nhân tự chung của cả ba hạng tử như thế nào? x bình phương cộng 1 này, x bình phương cộng 1, bên này cũng có x bình phương cộng 1. Vậy cô sẽ đặt x bình phương cộng 1 ra làm nhân tự chung. Rồi, đặt x bình phương cộng 1 thì bên này sẽ còn là x bình phương trừ 1. Rồi, chỗ này là trừ 2x, đây là trừ trừ 2. Rồi, vậy x bình phương cộng 1 cô giữ lại. Bên này cô sẽ được là x bình phương trừ cho 2x, trừ 1 trừ 2 là trừ trừ 3. Rồi, tới đây thì các em có thể tách ra dùm cô thêm một bước nữa là bằng x bình phương cộng với cộng với 1 x bình phương trừ 2x trừ 3 thì cô sẽ tách ra là bằng x bình phương trừ 2x bây giờ cô tách thành trừ 1 trừ cô xin lỗi nhé cộng 1 trừ 3x trừ cho cho 3 rồi hôm nay các em nhẩm nghiệm như những bài mà chúng ta đã được làm cộng 1 trừ 3 là ra trừ 2 rồi vậy chỗ này x bình phương cộng 1 cô sẽ giữ nguyên bây giờ cô sẽ nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ hai là nhóm x bình phương cộng với x nhóm hạng tử thứ ba và thứ tư cô sẽ đặt dấu trừ ra trước vậy cô sẽ được là 3 x cộng với cộng với 3 đúng không nào bằng x bình phương cộng với một x bình phương và x thì cô thấy nhân tự chung là là x vậy bên này sẽ còn lại là x cộng với một trừ 3 x và 3 cô sẽ đặt 3 ra thì sẽ còn là x cộng cộng 1 đúng không nào? Bằng x bình phương cộng 1 cô viết lại. Bây giờ cả hai hiện tử này đều xuất hiện là x cộng 1. Cô sẽ đặt x cộng 1 ra. Vậy còn lại là x trừ trừ 3 được không nào? Rồi, vậy đây chính là việc phân tích đa thức này thành những tử. Câu B là một câu hơi phức tạp hơn cho nên cô đã sửa cho các em rồi. Rồi, bài 1.4 làm tính chia thì cũng tương tự như là bài 58 mà chúng ta đã làm rồi đúng không nào? Cũng đặt phép tính ra và tính toán cẩn thận nhé. Câu A, câu B đều như vậy. Câu 1.5 tính giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của các biểu thức sau. Bài này là bài tương tự như bài 59 mà lúc nãy cô đã sửa cho các em rồi. Đúng không nào? Rồi, vậy à, hôm nay thì cô đã sửa cho các em các bài tập trong sách bài tập phần ôn tập chương 1 rồi. Thì nếu các em còn có thắc mắc gì nữa thì hãy cứ comment ở dưới để cô giải đáp cho các em nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các em thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh của cô để nhận thêm được nhiều video hay hơn nữa nhé. Kênh của cô là Cô Giáo An, học online miễn phí. Các em hãy đăng ký kênh để nhận thêm được nhiều video nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.